வணக்கம் நண்பர்களே நேற்று வந்து சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது அட்ரினோ சாஃப்ட்வேரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு ரோட்டியஸில் வந்து அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து உன்னை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நீங்கள் ஒரு சென்சார் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் பட் நாலஞ்சு சென்சர்ஸு அப்புறம் எல்சிடி அந்த மாதிரிலாம் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் லென்த்தியாக போகும்போது அந்த இடத்துல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணுட்டு டோட்டலாக என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டோட்டலாக இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் இஃப் இஃப் எல்ஸ் ஃபாரு வைல் டூ வைல் ஹை ஆர் லோ ஸோ இஃப்னா என்ன அதில் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இஃப் எல்ஸ்னா அதில் என்ன கண்டிஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்போ தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வித் எக்ஸாம்பிளோட இப்போ நான் சொல்லித்தர போகிறேன் சரி ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் எல்லாம் சொல்லி தந்தது இது உங்களுக்கு வாய்ட் செட்டப் வாய்ட் மெயினுங்கிறது ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வரும் வாய்ட் செட்டப் வாய்ட் மெயினு வாய்ட் லூ பண்ணிட்டு அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த சேர் இருக்காது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ இஃப்னா என்ன சொல்லுவோன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் மைக்ரோண்டலர் வந்து ஒரு எல்இடி வந்து எரி வைக்கிறீங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு எல்இடிக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்விட்ச் வந்து ஆன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து லைட் எரிஞ்சு நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து வேல்யூ கொடுக்கணும் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் வந்து இப்போ நான் ஸ்விட்சோட இன்புட் கொடுத்தேன்னா ஸோ அவுட்புட் வந்து இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே லைட் எரியும் அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து அதே தான் இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ இஃப் எல்ஸுங்கிறது இஃப் ப்ளஸ் எல்ஸ் மொத்தம் ரெண்டு கொடுப்போம் ஸோ இது வந்தால் இதை செய்யி அப்படி இல்லைனா இன்னொன்று செய்யி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதே தான் இப்போ ஒரு ஸ்விட்ச் வந்து ஆன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து லைட் எரியணும் அதே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ நார்மல் ஸ்விட்ச் விட்டுருங்க நீங்கள் இப்போ அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை அழுத்திட்டு கை எடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ப்ரெஸ் வந்துடுங்களா ஸோ அது தான் அப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை போகணும் லைட் எரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோடி இன்னொரு ப்ரெஸ் போகும்போது எனக்கு வந்து ஆஃப் ஆயிடணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல்ஸ் என்னென்னு புரிஞ்சு வச்சிங்களா ஸோ இஃப் எல்ஸில் இங்கே பாருங்கள் இஃப் இன்புட் ஹைன்னு வரும் டூ நத்திங் செய் அப்படின்ட்டு எல்ஸ் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு எதுவும் செய்யாது அப்படின்ட்டு அது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வாய்ட் லூப்பில் வந்து நீங்கள் இஃப்னு கொடுத்தா ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டு அதில் கண்டிஷன்ஸு மோடி ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இஃப் எல்ஸுங்கிறது சேம் இஃபுக்கு ஒரு கண்டிஷனு ஓப்பன் பண்ணுறீங்க சேம் அதுக்கு எல்ஸுக்கு ஒரு கண்டிஷன் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேடர் இப்போ ரெண்டுக்கு மேலே கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ அதில் த்ரீ டைப்ஸ் சுவிட்சின்லாம் சொல்லுவாங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்களும் சுவிட்ச் பார்த்துருப்பீங்க ஆன் இருக்கும் சென்டர் பட்டன் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆஃப் இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கார்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க கார்லலாம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு விதமாக கொடுத்துருப்பாங்க டிம்மு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல்ஸ் இஃப் லேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு கண்டிஷனுக்கு மேலே போச்சுன்னாவே உங்களுக்கு இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இஃப் இஃப்பில் வந்து அதை இங்கே பாருங்கள் இஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஆனில் இருக்கும்போது எனக்கு ப்ரைட்னஸ் கம்மியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேல்யூ கொடுப்பீங்க எல்ஸ் இஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாவது கண்டிஷன் வரும்போது இங்கே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ அடுத்தது எல்சி இஃப் இப்போ இந்த எல்சி ஃபின் தாட்டி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை எல்சி வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு மூணு தான் வேணும் ஸோ இஃப் யூஸ்
ஸோ ஃபாரும் வைல் லூப்பும் டூ வைலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் ஒரு கண்டிஷனை வந்து செஞ்சதையே வந்து திரும்ப திரும்ப வயல் கண்டிஷன் வந்து செஞ்சதையே வந்து திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தயங்கத்திலேயே ஒரு தான் பாருங்கள் வயல் லூப் வெல் லூப் கண்டினியூஸ்லி அண்ட் இன்ஃபினிட்லி செஞ்சதையே வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இப்போ இன்னொரு இதுவும் எப்படி சொல்லலான்னா எனக்கு இந்த ஸ்பீட் மோட்டரையே கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட் வர வரைக்கும் மோட்ரு ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அது வந்ததுக்கப்புறம் மோட்ரு வந்து ஆஃப் ஆகிடணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வயல் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சேம் டூ வயலும் அதே தான் டூ வயலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இஃப் இஃப் எல்ஸ் சொன்னால் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்களா இஃப்ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க இஃப் எல்ஸில் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் வயல் லூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க டூ வயலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க ஸோ இப்போ இது என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு புரியாது ஸோ அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ எப்படி யூஸ் பண் எப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நோட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு இதோட பிபிடி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் மூலிமா போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறதுலே சிம்பிளான ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஆர் லோ தான் ஸோ ஹையின்னு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டு லோன்னு வந்துச்சுன்னா ஜீரோ வோல்ட்டு அதாவது லாஜிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆர் ஒன்னில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு எல்இடி பின்னை வந்து பாண்டா பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்னொரு கிரவுண்டுக்கு வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக பின் மோடு டுவெல்வில் டுவெல்னு கொடுத்துட்டு அதில் அவுட் புட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டானா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயர்ட் லூப்பில் வந்து டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டுவெல் மோட்டோ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை டிஜிட்டல் ரைட் டுவெல் ஹையின்னு மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த லைட் வந்து ஆனால் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இருக்கிறதே சிம்பிளான ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க வந்து எதுக்கு இஃப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின் மோடு டுவெல் ஒன்று பின் மோடு லெவன் ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட்டு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டு ஸோ இன்புட்டில் எனக்கு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட்டில் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து அது ஹை ஆகணும் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பின் மோடு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டிஜிட்டல் ரைட்டு டிஜிட்டல் ரீடு பின் மோடு அப்படின்ட்டு இருக்குங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் என்னென்ன இது இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பின் மோடு டிஜிட்டல் ரீடு டிஜிட்டல் ரைட்டு அனலாக் ரீடு அனலாக் ரைட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின் மோட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த பின் மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எப்பயுமே வந்து வாய்ஸ் செட்டப்பில் இனிஷியலேஷன் பண்ணுறது எல்லாத்தை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ பின் மோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த பின் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அனலாக் பின்னு டிஜிட்டல் பின்னு எதுன்ட்டு இப்போ இந்த லெவன் டுவெல் அப்படின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் பின்னு ஸோ அதில் ஒரு பின் லெவனுங்கிறத இன்புட்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெலுங்கிறத அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ தான் வைட் லூப்பு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ரீடு ஓகே இப்போ இது என்ன சொல்ல அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பின் மோட் லெவன் கொடுத்துட்டாங்களா இன்புட் இப்போ இன்புட் வந்து நான் வந்து ஒரு எல்இடி சென்சரை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்இடி வந்து கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ட்டு வேல்யூ அதாவது அந்த வேல்யூ வந்து டிஜிட்டல் ரீட் லெவன் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆ ஸோ பின் மோடு வந்து டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க பின் மோடு லெவன் வந்து இன்புட்டு டிஜிட்டல் ரீடுங்கிறது ரீட் பண்ணும் டிஜிட்டல் ரைட்டுங்கிறது ரைட் பண்ணும் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் ரீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் பின்னை வந்து ரீட் பண்ணும் அதாவது எனக்கு அங்கே அந்த ஃபைவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் ரைட்டு டுவெல்த் பின்னை வந்து எனக்கு ஹை பண்ணி விடு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வரும் அப்படி அந்த ஃபைவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா எல்இடி வந்து ஆன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ரீடு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதில் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அதை நான் அதனால தான் அதில் சொல்லி கொடுத்தேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ரைட் பாருங்கள் இதெல்லாம் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஒரு எல்இடி வந்து டுவெல்த் பின்னு அவுட் புட்டு ஸோ டிஜிட்டல் ரைட்டு இப்போ இதில் வந்து சுவிட் வைக்கல ஸோ டிஜிட்டல் ரைட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பின் மோடு டுவெல்த்தில் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டிஜிட்டல் ரைட்டு டுவெல் மோடு டுவெல்த் பின் வந்து 
ப்ளஸ் இந்த மைக்ரோ டிலேஸையும் ஒத்துக்கலாம் டிலேல வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லிஸு மைக்ரோஸு அப்படி இல்லைனாலும் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேரெக்டாக டிலேன் இருக்குங்களா ஸோ எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் ரைட் லெவன்த்து பின் வந்து ரேட் பண்ணி ஆச்சு ஹை கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து தௌசண்ட் செகண்ட் டிலே வரணும் சாரி தௌசண்ட் அதாவது ஒன் மில்லி செகண்ட் வந்து எனக்கு டிலே வரும் ஒன் செகண்ட் வந்து டிலே வரணும் இப்போ எல்இடி ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் ஆனில் இருக்கும் ஒரு செகண்ட் ஆஃபில் ஆகும் மறுபடியும் ஒரு செகண்ட் ஆன் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிலே மில்லி செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டிலே மைக்ரோ செகண்ட் இப்போ இந்த மைக்ரோ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ செகண்ட் டிலே தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இந்த ஜிஎஸ்எம்எ இல்லை பர்டிகுலர் சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சிபிளாக இருக்கும் பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் போனால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகும் அதில் எல்லாம் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டிலே மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சொல்லும்போது எந்த மாதிரி அப்படிங்கிறதையும் வந்து உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைம் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மெயின் எக்ஸ்ஒய்ஏ அப்புறம் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ஒய்ஏ ரேண்டம் சீட்ஸு ரேண்டம் சீரியல் பிகினர் சீரியல் பிரிண்ட் எஃப் இந்த மெயின் அதாவது எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மெயினுங்க அது யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு வந்து டூ ஒய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஏ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த கம்பேரிசனுக்கு வந்து இந்த மெயின் எக்ஸ் ஒய்யே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ போகாமல் எனக்கு லார்ஜர் தென் அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதாவது டிபெண்டிங் அப்பான் லார்ஜர் வேல்யூ உங்களுக்கு எப்படி வேல்யூஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மினிமம் வேணாலும் மினிமம் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வேணாலும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேண்டம் ஸ்பீடுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம அதிகமான ப்ரா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கெல்லாம் இந்த ஜிஎஸ்எம் சென்சார் யூஸ் பண்ணும்போது அனாலாக்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ரேண்டமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எனக்கு இந்த மெசேஜ் வந்தால் வந்து இதுக்கு நீங்கள் அவுட் புட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வேல்யூ வந்தால் எனக்கு நீங்கள் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வேல்யூ வந்தால் நீங்கள் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அழகாக இந்த ரேண்டம் சீடை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ரேண்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ரேண்டம் மேக்ஸிமம் அப்புறம் ரேண்டம் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஒட்டுக்காக வந்து நான் மேக்ஸிமம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரேண்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரியல் பிகின் சீரியல் பிகின்ங்கிறது சீரியல் சென்சார் நீங்கள் எதாவது யூஸ் பண்ணிங்களோ கண்டிப்பாக இந்த சீரியல் டாட் பிகின் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிலேஸுங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சீரியல் போட்டை எனேபிள் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சீரியல் டாட் பிகின் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும் இந்த நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎஸ்னா பிட்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரியல் பிரிண்ட் ஆஃப் அதில் வந்து சீரியல் பிகினை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலேஷன் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து சீரியல் பிரிண்ட் நான் வந்து சீரியல் பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது இப்போ ஜிஎஸ்எம் வந்து நீங்கள் ரேட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜிஎஸ்எம்ல வந்து அவுட் புட் போகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த சீரியல் பிரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்தீங்கன்னா இது தான் சீரியல் பிரிண்ட் ஆஃப்க்கு அவுட் புட் போயிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராமிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு எடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குண்டான வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ நாளைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு சென்சர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்கள